আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ বাংলাদেশ আর্মি তাদের এভিয়েশন গ্রুপের জন্য অনেক আগে আরটি অ্যাটাক হেলিকপ্টার কেনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এই ক্ষেত্রে তুরস্ক থেকে টি ওয়ান টু নাইন অ্যাটাক হেলিকপ্টার কেনার সম্ভাবনা আছে তুরস্কের তৈরি টি ওয়ান টু নাইন অ্যাটাক হেলিকপ্টার বাংলাদেশের বহরে যুক্ত হলে কতটা পাওয়ারফুল হবে চলুন একটু জেনে নেই লাইট অ্যাটাক হেলিকপ্টার নিয়ে আলোচনা হলে বর্তমানে যে সকল হেলিকপ্টারগুলোর নাম আসে তার মধ্যে অন্যতম তুরস্কের তৈরি টি ওয়ান টু নাইন অ্যাটাক হেলিকপ্টার ইতালিয়ান আগস্টা ওয়ান টু নাইন অ্যাটাক হেলিকপ্টারের উপর ভিত্তি করে বানানো এই হেলিকপ্টারটি সর্বপ্রথম সার্ভিসে আসে দুই হাজার চোদ্দ সালে ইতালিয়ান এই ওয়ান টু নাইন অ্যাটাক হেলিকপ্টারের উপর ভিত্তি করে বানানো হলেও এটিকে তার থেকে আরও উন্নত হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে মূলত এর অস্ত্রশস্ত্র আর নতুন প্রজন্মের এভিয়নিক্সের জন্য দুই হাজার তিনশো পঞ্চাশ কেজি ওজনের এই হেলিকপ্টারটি সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার কেজি পর্যন্ত ওজন নিয়ে উঠতে সক্ষম এই হেলিকপ্টার পরিচালনায় একজন পাইলট এবং একজন ওয়েপন অপারেটর অথবা কো পাইলট প্রয়োজন হয় এই সব সাধারণ তথ্য সম মোটামুটি সবার জানা তাই অজানা কিছু তথ্য নিয়ে চলুন আলোচনা করা যাক প্রথমে এই হেলিকপ্টারটির মূল অংশ বাইয়ের প্রযুক্তিগত তথ্য নিয়ে আলোচনা করছি টি ওয়ান টু নাইন অ্যাটাক হেলিকপ্টারটিকের প্রাথমিক ভাষণ বা এর ভিত্তি এই ওয়ান টু নাইন অ্যাটাক হেলিকপ্টার থেকে উন্নত বলার মূল কারণে এতে ব্যবহার করা আধুনিক সেন্সরের জন্য টি ওয়ান টু নাইন হেলিকপ্টারটিতে ব্যবহার করা হয়েছে একটি ফরওয়ার্ড লুকিং ইনফেয়ার টার্গেটিং সিস্টেম যা একই সাথে টার্গেট খুঁজে বের করা এবং টার্গেট লক্ষ্য করে মিসাইল লক করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই সিস্টেমটিতে একটি লেজার রেঞ্জ ফাইন্ডার আছে যা দশ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বে আকাশ বা ভূমিতে থাকা যে কোনো টার্গেটকে খুঁজে বের করতে সক্ষম এছাড়া এতে রয়েছে একটি সিসিটিভি ক্যামেরা যা সার্ভেলেন্স মিশন পরিচালনা এবং শত্রু এলাকা ম্যাপিং করতে সক্ষম দিনে রাতে সমান কার্যকারিতার জন্য এতে রয়েছে একটি হেলমেট মাউন্টেড নাইট ভিশন সিস্টেম যা রাতের বেলায় আট কিলোমিটার পর্যন্ত টার্গেট খুঁজে বের করতে সক্ষম পূর্ব থেকে ঠিক করে রাখার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত আনতে এই হেলিকপ্টারটিতে রয়েছে ওয়েপন ব্যালিস্টিক ট্যাজেক্টরি সিস্টেম গ্রাউন্ড বেস থেকে সরাসরি মিশন পরিচালনা এতে এয়ারক্রাফট মিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইনস্টল করা হয়েছে যা পাইলট এবং ওয়েপন অপারেটরের কাজ অনেক বেশি সহজ করে দেয় যদি কোনো কারণে টার্গেটিং সিস্টেম বিকল হয়ে পড়ে তবে ইমার্জেন্সি হিসাবে এতে একটি বিকল্প লকেটিং সিস্টেম রয়েছে সর্বশেষ সংযোজন হিসাবে এতে এখন মিডলার মিলিমিটার ওয়েব রাডার ব্যবহার করা হচ্ছে যা এখনও পরীক্ষাধীন রয়েছে তবে দুই সাল থেকে এটি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার শুরু হয় এই রাডার তিরিশ থেকে তিনশো গিগাহার্জের সিগন্যাল ব্যবহার করে থাকে এই রাডার রেঞ্জ বারো কিলোমিটার এই রাডার সংযুক্ত হওয়ার প্রথম সুবিধা হলো এই হেলিকপ্টারটি এখন রাডার গাডেড মিসাইল ব্যবহার করতে পারবে এবং দিনে রাতে খারাপ আবহাওয়ার দরুন এফ এল আইআর সিস্টেমের কার্যকারিতা কমে গেলেও রাডার থাকায় টার্গেট খুঁজে বের করতে আর কোনো সমস্যা হবে না কাউন্টার মেজার সিস্টেম টি ওয়ান টু নাইন অ্যাডাক হেলিকপ্টার রয়েছে ডিফেন্স এইড সুইট ব্যবস্থা যা একটি অ্যাক্টিভ অথবা প্যাসিভ কাউন্টার মেজার ব্যবস্থা এর অধীনে হেলিকপ্টার শত্রুযান থেকে আসা রাডার সিগনেচার খুঁজে বের করতে পারে এবং পাইলটকে আগে সাবধান করে দেয় এই সিস্টেমের অধীনে রয়েছে একটি সেল প্রোটেকশন জ্যামার যা হেলিকপ্টারের দিকে ছুটে আসা রাডার গাইডেড মিসাইলকে জ্যাম করতে সক্ষম এছাড়া অপটিক্যাল গাইডেড মিসাইলকে ফাঁকি দিতে এতে রয়েছে ফ্লেয়ার এবং চ্যাপ লঞ্চার যা অন্যান্য অনেক সমসাময়িক লাইট অ্যাটাক হেলিকপ্টারে নেই অস্ত্র ব্যবস্থা টি ওয়ান টু নাইন অ্যাডাক হেলিকপ্টারটিতে সম্পূর্ণ নতুন প্রজন্মের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে প্রথমে এতে ইয়ার টু সারফেস গাইডেড মিসাইল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তুরস্কের নিজস্বভাবে তৈরি রকেট ইউ এম টি এস এন্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল যা মূলত আমেরিকান হেলফেয়ার মিসাইলের টার্কি সংস্করণ এই মিসাইলের রেঞ্জ আট কিলোমিটার এটি একটি ইমেজিন ফ্যাড এবং লেজার গাইডেড মিসাইল এতে এজিএম ওয়ান ওয়ান ফোর টু হেলফেয়ার মিসাইলও ব্যবহার করা যায় যা লেজার গাইডেড এবং মিলিমিটার ওয়েব রাডার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এছাড়া কাস্টমাইজ করে এতে স্পাইক এলার মিসাইলও যুক্ত করা সম্ভব রকেট হিসেবে এতে ব্যবহার করা হয় আমেরিকার হাইড্রোরা সত্তর মিলিমিটার আনগাইডেড রকেট যা সর্বোচ্চ দশ কিলোমিটার দূর থেকে নিক্ষেপ করা যায় এছাড়া এর পাশাপাশি এতে রয়েছে তুরস্কে নিজেদের তৈরি অত্যাধুনিক রকেট সান স্কিডিক সত্তর মিলিমিটার লেজার গাইডেড লাইট ওয়েট মিসাইল সিস্টেম যা এক দশমিক পাঁচ থেকে আট কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বের টার্গেটকে আঘাত করতে সক্ষম এটি মূলত এন্টি পার্সোনাল এন্টি আর্মোর রকেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে ইয়ার টু ইয়ার মিসাইল হিসেবে এতে স্ট্রিগাল এএম এবং মিস্টাল মিসাইল ব্যবহার করা যায় যাদের রেঞ্জ আট কিলোমিটার এছাড়াও দুইটি বারো দশমিক সাত মিলিমিটার মেশিন গান পর যুক্ত করা যায় তবে এর প্রাইমারি মেশিন গান হিসেবে রয়েছে একটি বিশ মিলিমিটার এম ওয়ান নাইন থ্রি তিন ব্যালের গ্যাটলিং ক্
डिजिटल फुल एक्सिस फ्लैट कंट्रोल सिसटेम दुईट माल्टिफांगशन डिसप्ले इंटीग्रेट आई एन एस जिपीएस डपलर नेविगेशन सिसटेम डिजिटल मैप भि एस एफ बाईस एफ कम्युनिकेशन सिसटेम आई एफ एफ ट्रांसपन्डार इयर डेटा सिसटेम एवं राडार अल्टिमिटार बोलते गलेटी पुरोपुर हाईटेक एविएशन प्रजुक्त एक पैकेज पावर प्लान एर पावर प्लान हिसाब से व्यवहार कर एल एस टी सी सी टी एस एट जिरो जिरो फोर ए टार्बोशाफ्ट इंजिन जार प्रति एक हज़ार तीन सौ एकषट्टि हर्स पर उत्पन्न करते सक्षम फुल लोड अवस्था एके दुशो आठत्तर किलोमीटर प्रति घंटा गति से उड्डयन कराते सक्षम यह दुईट इंजिन हेलिकप्टर टीके बारो मीटार पर सेकेंड गति से उपरे तुलते परे सर्वोच्च छहजार छियान्नबे मीटार उच्चत ये अपरेशन परचालना करते सोभिवर्स बांगलेशर बहरे टी ओन टू नाइन आड़े हेलिकप्टर जुक्त हम प्रतिबीत कम उद्योग होते अवश्य कमेंट सेक्शने जान दिन भिडियो लाइक और शेयर कर अन्दे जाना सूझ कर दिन भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज